അൽ വഹദത്തുൽ ഹാമിസ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് അൽ ലൈഫു എന്ന ഈ യൂണിറ്റിലെ അൽ മുഹാജിറുൽ അലീം എന്ന ബയാനും അൻ നാഫിദ എന്ന കിസ്വയും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമായ ഇന്ന വരീബാലി ഹാഹുന എന്ന കവിത കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ കവിത ഒന്ന് പാടി നോക്കാം لقد كنت في درب ببغداد ماشيا وقد اوشك الشمس النهار طويب فصادفت شيخا قاد حن الدهر لهره له فوق مستني طريق دبيب عليه ثياب راثة غير أنها نظاف ولم تدنس لهن جيوب يسير الهوين والجماهير خلفه يسبونه والشيخ ليس يجيب أحالوا عليه بالحسوى يرجمونه وفي الرأس منه شجة وندوب له وقفة يقوى بها ثم شهقة تكاد لها نفس شفيق تذوب فسألت من هذا فقال مجابب هو الحق جاء اليوم فهو غريب فجئت إليه ناصرا ومسليا ودمعي لإشفاقي عليه سبيب فقلت له إنا غريبا نها هنا وكل غريب للغريب نسيب كابدين بير إنا غريبا نها هنا إنا إنا نمل غريبا ني رند آبرج دران ها هنا إبدأ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അപരിചിതരാണ് ജമീൽ സുദുഖി അസ് ദഹാബി എന്ന കവിയാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനായിരുന്നു ഒരു തെരുവിലായിരുന്നു ഒരു റോഡിൽ ഒരു വഴിയിൽ ആയിരുന്നു ബി ബഗ്ദാദ ബഗ്ദാദിലെ മാഷിയൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ബഗ്ദാദിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പോലെയാണ് ഈ കവിതയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ബഗ്ദാദിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു നടക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് വഖദ് ഔഷകത് ആകാറായിരിക്കുന്നു ഷംസുൻ നഹാരി പകൽ സൂര്യൻ ഷംസ് സൂര്യൻ അൻ നഹാരി പകലിന്റെ പകലിലെ സൂര്യൻ പകലിന്റെ സൂര്യൻ ആകാറായിരിക്കുന്നു തകീബു മറയാറായിരിക്കുന്നു അതായത് വൈകുന്നേരമായിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരിക്കുന്നു ആ നേരത്ത് ബഗദാദിലെ തെരുവിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ആശയം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കവിതയുടെ ആശയം ഓരോ വരിയുടേതും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വരിയുടേതും ഞാൻ സ്വന്തമായി കട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കാന ഷായിറു കവി ആയിരുന്നു മാഷിയൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ഫി ത്വരീ ബഗദാദ് ബഗദാദിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഒരു വഴിയിലൂടെ 
ആ കവി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാദഫ്തു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു ഷെയ്ഹൻ പ്രായൻ ചെന്നൊരു വ്യക്തിയെ അത് ഹന ദഹ്റു ലഹ്റഹു അത് ഹന വളച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദഹ്റു കാലം ലഹ്റഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുക് അഥവാ ഒരുപാട് പ്രായമായിരിക്കുന്നു പ്രായം ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് മുതുക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു വരാറുണ്ടല്ലോ പലർക്കും അഥവാ അത്രയും പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൃദ്ധനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ലഹു ഫൗക്ക മുസ്തന്നി ത്വരി കൈ ദബീബു ലഹു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഫൗക്ക മുകളിൽ മുസ്തന്നി ത്വരി കൈ ആ വ്യക്തമായ ആ വഴിയിൽ അദ്ദേഹം ദബീബു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഇഴയലുണ്ട് അഥവാ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു അത്രയും ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ വൃദ്ധനെ അങ്ങനെ ഒരു വൃദ്ധനെ ഞാൻ ആ വഴിയിൽ കണ്ടു മുസിന്നൻ ആശയം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഫർ ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഷെയ്ഹൻ ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു മുസിന്നൻ പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുണ്ട് സിയാബുൻ വസ്ത്രമുണ്ട് റസ്സത്വൻ നുരുമ്പിയ കീറിയ വസ്ത്രം അദ്ദേഹം കീറിയ വസ്ത്രമാണ് നുരുമ്പിയ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ അന്നഹ എന്നാലും ാണ് വലം തദിനസ് അത് മലിനമായിട്ടില്ല ലഹുന്ന അവ കൊണ്ട് ആ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ജുയൂബ് കീശകൾ ജയ്ബുൻ എന്നതിന്റെ ജം ആണ് ജുയൂബ് കീശകൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചത് കീറിപ്പറഞ്ഞ നുരുമ്പിയ വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കുറെ കീശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പക്ഷേ ആ വസ്ത്രം വൃത്തികേടായിട്ടില്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് മലിനമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ബാലിയത്തുൻ നുരുമ്പിയതാണ് കീറിയതാണ് ഗൈറ അന്നഹ എന്നാലും വൃത്തിയുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വരി പഠിച്ചല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇത്ര അൽ മന്ദുമത്താലി അജിബ് അനിൽ അസിലത്തി തഹ്തഹ വായിക്കുക അൽ മന്ദോം കവിത അത്താലി താഴെയുള്ള കവിത വായിക്കുക ഉത്തരമെഴുതുക അനിൽ അസ്ഇലത്തി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തഹ്തഹ അതിന് താഴെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ മൂന്ന് വരി കവിത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ൂലം <laughs> ആശയം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം കാന റജുലു മാഷിയൻ കാന ആയിരുന്നു ആ റജുലു ആ മനുഷ്യനായിരുന്നു മാഷിയൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ഡേഷ് വക്തൽ അസുരി വക്തൽ ഇഷായി വക്തൽ മഹരിബി ഏത് സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ഡേഷ് എന്ന ഭാഗത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് വക്തൽ അസുരി അസുർ സമയമായ നേരത്ത് നേരമായ സമയത്ത് വക്തൽ മഹരിബി മഹരിബിന്റെ നേരത്ത് ശരിയായത് ഏതാണ് വക്തൽ മഹരിബി വക്കത് ഔഷകത് ഷംസുൻ നഹാരി തറീബു എന്ന് ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരിക്കുന്നു പകലിന്റെ സൂര്യൻ മായ മറയാനായിരിക്കുന്നു അത് അതായത് അസ്തമിക്കാറായിരിക്കുന്നു മഹരിബ് ആവാനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വക്തുൽ മഹരിബ് അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം 
അടുത്തത് കാന സിയാബ് റജുലി കാന ആയിരുന്നു സിയാബ് വസ്ത്രം ആ റജുലി ആ മനുഷ്യന്റെ വസ്ത്രം ഡാഷ് ബാലിയത്തുൻ നുരുമ്പിയത് ചാടി കയറി അതങ്ങ് എഴുതരുതായിരുന്നു ബാക്കി കൂടി ബാക്കി ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതാവൂ ബാലിയത്ത് എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ അടുത്ത് നോക്കൂ ബാലിയത്തുൻ വൻ അലീഫത്തുൻ ബാലിയത്തുൻ നുരുമ്പിയതാണ് വൻ അലീഫത്തുൻ പക്ഷെ വൃത്തിയുള്ളതാണ് നുരുമ്പിയതും വൃത്തിയുള്ളതുമാണ് ബാലിയത്തുൻ വ വസിഹത്തുൻ നുരുമ്പിയതും അതുപോലെ എന്നാൽ വ വസിഹത്തുൻ മലിനമായതുമാണ് ഏതാണ് ശരി ബാലിയത്തുൻ വൻ അലീഫത്തുൻ എന്നതാണ് വലം തദിനസ് കവിതയിലെ വരിയാണോ വലം തദിനസ് മലിനമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ധനസ മാനാഹു ധനസ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വലം തദിനസ് തദിനസ് എന്നതിന്റെ മാതയാണ് ധനസ അപ്പോ ധനസ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തഹുറ വൃത്തിയായി റസ നുരുമ്പി വസിഹ മലിനമായി ധനസ എന്നാൽ മലിനമായി എന്നാണ് അർത്ഥം വലം തദിനസ് ലം എന്നത് ചേർന്നപ്പോഴാണ് മലിനമായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം കിട്ടിയത് അപ്പൊ തദിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനമാവുന്നു ധനസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനമായി അപ്പോ ധനസയുടെ അർത്ഥം വസിഹ എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വസിഹയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നു അൽ ഹുവൈന പതുക്കെ അദ്ദേഹം പതുക്കെയാണ് നടന്നു നീങ്ങുന്നത് വൽ ജമാഹിറു ജനങ്ങൾ ഹൽഫഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ട് യസുബൂനഹു യസുബൂന അവർ ചീത്ത പറയുന്നു ഹു അദ്ദേഹത്തെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ തെറി വിളിക്കുന്നു വൈഹു എന്നാൽ ഈ വൃദ്ധൻ ലൈസ യുജീബു മറുപടി പറയുന്നില്ല സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ റജുലു ആ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല ത്വരീക്കെ വഴിയിലൂടെ വഹുവഹീനൻ ദുഃഖിതനായിക്കൊണ്ട് വൽ അവാമു പൊതുജനം എത്തബിഹുനഹു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു വയസുബൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു വയർമൂനഹു ബിൽ ഹസ്വ അത് ഈ വരിയിലില്ല അടുത്ത വരിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് വയർമൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു ബിൽ ഹസ്വ കല്ല് കൊണ്ട് എറിയുന്നു വലാക്കിനഹു പക്ഷേ അദ്ദേഹം സാക്കിത്തുൻ മൗനിയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല ലാ എറുദ്ദു അലേഹിം അവരോട് യാതൊന്നും അദ്ദേഹം മറുത്തു പറയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കാം വരികൾ മിനൽ മന്ദൂമി ആ കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് വായിക്കുക വ അജിബ് അനിൽ അസ് ഇലത്തി താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം വായിച്ച രണ്ട് വരിയാണ് ഈ കവിത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക കൈഫ യസീറു ഷെയ്ഹു കൈഫ എങ്ങനെയാണ് യസീറു സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഹു ആ വൃദ്ധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യസീറുൽ ഹുവൈന പതുക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഹുവൈന എന്നാൽ പതുക്കെ ഉത്തരം യസീറുൽ ഹുവൈന എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പതുക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി കൈഫ കാന സൗബു ഷെയ്ഹി കൈഫ എങ്ങനെ കാന ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു സൗബ് വസ്ത്രം ആ ഷെയ്ഹി ആ വൃദ്ധന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ വരിയിൽ കാണാം അലൈഹി സിയാബുൻ റസത്തുൻ ഹൈറാഫുൻ അദ്ദേഹത്തിന് സിയാബുൻ റസത്ത് നുരുമ്പിയ വസ്ത്രം എന്നാലും അത് വൃത്തിയുള്ളതാണ് ആൾക്കൂട്ടം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിൽ ആൾക്കൂട്ടം അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു 
അതാണ് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ യസുബു നഹു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹൽ അജാബ് ഷെഹു ഷെയ്ൻ ഹൽ അജാബ ഉത്തരം പറഞ്ഞോ മറുപടി പറഞ്ഞോ ആ ഷെയ്ഹു ആ വൃദ്ധൻ ഷെയ്ൻ എന്തെങ്കിലും ആ വൃദ്ധൻ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞോ ഇല്ല ലൈസ യുജീബു അവസാനം കാണാമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വരിയുടെ അവസാനം ലൈസ യുജീബു മറുപടി ഒന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ ദുർബലനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവർ അശക്തനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അവർ ആക്രമിച്ചു ബിൽ ഹസ്വ കല്ല് കൊണ്ട് യർജുമൂനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു കല്ല് കൊണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു വഫിർ റഹിസി തലയിൽ മിൻഹു ആ ഏറ് കൊണ്ട് തലയിൽ ഷജ്ജത്തുൻ മുറിവുണ്ട് വൻ ഉദൂബു അടയാളങ്ങളുമുണ്ട് ആ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കല്ല് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഈ കല്ലേർ കൊണ്ട് മുറിവുണ്ടായി പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇക്കറ അൽ അബയാത്ത താലിയ താഴെയുള്ള താഴെ രണ്ടു വരി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് വായിക്കുക തയ്യാറാക്കുക ബയാനൻ വസ്ഫിയൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുക അഥവാ ഒന്ന് വിവരിച്ച് എഴുതുക അൻമുഅമലത്തിൽ അവാമി പൊതുജനത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മുഅാമലത്ത് പെരുമാറ്റം അല്ല അവാമി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മഹാഷെയ്ഹ് ആ വൃദ്ധനോടുള്ള വൃദ്ധനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണാത്മക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുക അഥവാ ഒരു വിവരിച്ച് എഴുതുക ഈ കവി ഈ രണ്ടു വരിയിൽ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ജനങ്ങൾ ആ വൃദ്ധനോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പതുക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ട് യസുബുനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു വഷേഹുലുജീബു ആ വൃദ്ധൻ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അഹാലു അലൈഹിബിൽ ഹസ്വായർ ജുമൂനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു കല്ല് കൊണ്ട് എറിയുന്നു കല്ലേറ് കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മുറിവും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കവിത അപ്പോ ആ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് അതൊന്ന് വിവരിച്ച് എഴുതാനാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം തലക്കെട്ടായിട്ട് മുഹാമലത്തുൽ അവാമി മാഷെയ്ഹി എന്ന് എഴുതുക അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വൃദ്ധനോടുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം മുഹാമലത്തുൽ അവാമി മാഷെയ്ഹ് എടുത്തതാണ് മിനശ്ശേരി കവിതയിൽ നിന്ന് ജമീൽ സുദഖി അസ്ഹാബി ജമീൽ സുദഖി അസ്ഹാബിയുടെ കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണത് തഹത്ത ഉൻവാനി തലക്കെട്ടിലുള്ള എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ജമീൽ സുദി അസ്ഹാബിയുടെ കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ വരികൾ അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏത് കവിതയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ജമീൽ സുദി അസ്ഹാബിയുടെ ഇന്നാ വരീബാനി ഹാഹുന എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വരികളാണിത് ഇവ കൈരാല എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് രണ്ടു വരി വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ കവിത എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുക നമുക്കറിയാം മൊയ്തു മൗലവിയാണ് ആ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൊയ്തു മൗലവി എഴുതിയിട്ടുള്ള കൈരാല എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വരികളാണിത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ഇന്ന ഷെയ്ഹ യസീറു ഹുവൈന തീർച്ചയായും ആ വൃദ്ധൻ യസീറു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഹുവൈന പതുക്കെ വഴിയിൽ 
ആ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പതുക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വൽ അവാമു ജനം യത്തബ്യൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു വൈ സുബ്ബൂനഹു അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു വൈർജുമൂനഹു ബിൽ അസ്വാ കല്ലുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു വലാക്കിൻ അഷേഹു ലാ യുജീബുലഹും വഫീർ ഇസിഹി മിൻഹു ഷജ്ജത്തും വനുദൂബു വലാക്കിൻ പക്ഷേ അഷേഹു ആ വൃദ്ധൻ ലാ യുജീബു മറുപടി പറയുന്നില്ല മറുപടി നൽകുന്നില്ല ലഹും അവരോട് അവരോടൊന്നും ഒരു മറുപടിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല വഫീർ ഇസിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുണ്ട് മിൻഹു ഷജ്ജത്തുൻ വനുദൂബു ആ കല്ലേർ കൊണ്ടിട്ടുള്ള മുറിവും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ബയാനുൻ വസ്ഫി എഴുതേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വഫത്തുൻ ഒരു നിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ ജനക്കൂട്ടം ഓടിക്കുമ്പോ കല്ലേർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടുമ്പോ അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് നിൽക്കും യുക്വാ ബിഹ അതുകൊണ്ട് ആ നിൽക്കൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അല്പം ഒന്ന് ഊർജം സംഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്പ ഊർജം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒന്ന് നിൽക്കും സുമ്മ പിന്നെ ഷെഹത്തുൻ അദ്ദേഹം കെതക്കും തകാദു ലഹ നഫ്സു ഷഫീഖി തഗൂബു തകാദു ആകാറാകും ലഹ അതൊക്കെ കാണാ കാണുമ്പോ ആകാറാകും നഫ്സു ഷഫീഖി അല്പം ദയുള്ളവന്റെ മനസ്സ് ആകും തദൂബു ഉരുകി ഒലിക്കും അത് കാണുമ്പോ അത്രയും വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയാണത് പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പൊതുജനത്തിന്റെ കല്ലേർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് കിതക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അല്പം ശ്വാസം വലിച്ച് വീണ്ടും ഓടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അല്പം ദയും കരുണയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ ഹൃദയം ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കും വയസ്ഹു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കെതക്കും വേദനിപ്പിക്കും ഹാദൽ മന്ദറു ഈ കാഴ്ച കുല്ലവിൻ മനസ്സുള്ള എല്ലാവരെയും ഹൃദയമുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ കാഴ്ച വേദനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മൻ ഹാദ ഇതാരാണ് ഫാല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുജാബിബു ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാൾ ഏതോ ഒരാൾ ആരോ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരാളോടാണ് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ച ആൾക്ക് പോലും പരിചയമില്ലാത്ത ആ നാട്ടിലെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യനോട് അയാൾ ചോദിച്ചതാണ് മൻ ഹാദ ഇതാരാണ് അപ്പൊ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഹുവൽ ഹു ഹുവ അവൻ അൽ ഹു സത്യമാണ് സത്യമാണത് ഇന്നാണ് അത് വന്നത് ജാ വന്നു അൽ യോമ ഇന്ന് ഇന്ന് വന്നത് ഇന്ന് വന്ന സത്യമാണത് ഫഹുവ അവൻ ഗരീബു അപരിചിതനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം അപരിചിതനാണ് അഥവാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ സത്യത്തിന് വിലയൊന്നുമില്ല ഏത് സമൂഹത്തിൽ പല സമൂഹങ്ങളും ഈ സത്യത്തോട് വിരക്തി കാണിക്കുന്നവരാണ് സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവില്ല അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കവി ചോദിച്ചു അൻഹാദുറിച്ച് അൽ മദ്ലൂം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കല്ലെറിയപ്പെടുന്ന ആ വൃദ്ധൻ ആരാണ് എന്ന് കവി ചോദിച്ചു ഫീല അപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടു അഥവാ ആരോ പറഞ്ഞു ഹുവൽ ഹക്കു അത് സത്യമാണ് എന്ന് വഹുവ അവൻ അഥവാ സത്യം ഗരീബുൻ അപരിചിതനാണ് ഫി ബലദിന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു ഇലേഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് 
ആ സത്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു നാസിറൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വ മുസല്ലിയൻ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞാൻ ആ സത്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വ ദംഇ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഇഷ്ഫാത്ത് അലൈഹി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അനുകമ്പ കാരണത്താൽ സ്വബീബു ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഹു അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ന തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഗരീബാനി അപരിചിതരാണ് ഹാഹുന ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അപരിചിതരാണ് കുല്ലു ഗരീബിൻ ഓരോ അപരിചിതനും ലിൽ ഗരീബി മറ്റൊരു അപരിചിതന് നസീബു അടുത്തവനാണ് ബന്ധുവാണ് ഓരോ അപരിചിതനും മറ്റൊരു അപരിചിതന്റെ ബന്ധുവാണ് അടുത്തവനാണ് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കവി മീന ആ വൃദ്ധന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ലി മുസാഹി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപരിചിതനാണ് താങ്കളെ പോലെ ഈ നാട്ടിൽ അപ്പോ ഓരോ അപരിചിതനും കരീബുൻ അടുത്തവനാണ് ബന്ധുവാണ് മറ്റൊരു അപരിചിതന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വരി കവിത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് വായിക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാ യുനാസിബുഹ ആ വരിയോട് യോജിക്കുന്നത് മിനത്ത് തസ്രീഹാത് പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് അൽ ആത്തിയ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു വരി കവിത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ മൂന്ന് വരി പ്രസ്താവന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതാണ് ഈ കവിതയോട് യോജിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനോട് യോജിച്ച വരി ഏതാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ റജുലു ആ മനുഷ്യൻ അല ത്വരീത്ത് ആ റോട്ടിലൂടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു വഹു ഹസീനുൻ അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാണ് അതല്ലല്ലോ ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് അന ഗരീബുൻ മിസ്ലക്ക അന ഞാൻ ഗരീബുൻ അപരിചിതനാണ് മിസ്ലക്ക നിന്നെ പോലെ ഫിഹാദൽ ബലദി ഈ നാട്ടിൽ ഫുല്ലു ഗരീബിൻ അപ്പോ ഓരോ അപരിചിതനും ഗരീബുൻ ബന്ധുവാണ് അടുത്തവനാണ് ലു ഗരീബിൻ ആഹർ മറ്റൊരു അപരിചിതന്റെ അതാണ് ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ തസ്രീഹാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നെക്തശിഫു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൻ ഉൻഷിദു നമുക്ക് പാടാം യസീറു ഷെയ്ഹുൻ മുസിനുൻ അല ത്വരീഖി യസീറു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഷെയ്ഹുൻ ഒരു വൃദ്ധൻ മുസിനൻ പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല ത്വരീഖി വഴിയിലൂടെ റോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള കവിതാവരി കണ്ടെത്തുക യസീറു നാസു വറാ ഷെയ്ഹി യസുബൂനഹു വ യർമൂനഹു യസീറു സഞ്ചരിക്കുന്നു അന്നാസു ജനങ്ങൾ വറാ ഷെയ്ഹി ആ വൃദ്ധന്റെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്നു പോകുന്നു യസുബൂനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു വയർമൂനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വരി ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക യുലിമു ഹാദൽ മന്ദറു കുല്ല ഇൻസാനിൻ യുലിമു വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഹാദൽ മന്ദറു ഈ കാഴ്ച കുല്ല ഇൻസാനിൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വരിയും കണ്ടെത്തി പാടുക ആദ്യം നമുക്ക് യസീറു ഷെയ്ഹുൻ മുസിനുൻ അല ത്വരീഖ് പ്രായം ചെന്ന വൃദ്ധൻ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വരി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയുള്ള ആ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് യസീറു നാസു വറ ഷെയ്ഹ് യസുബൂനഹു വയർമൂനഹു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു കല്ലെറിയുന്നു 
മൂന്നാമത്തത് യുഗുലിമു ഹാദൽ മന്ദറു കുല്ല ഇൻസാനിൻ യുഗുലിമു വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഹാദൽ മന്ദറു ഈ കാഴ്ച കുല്ല ഇൻസാനിൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വേദനിപ്പിക്കും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ബയാനൻ വസ്ഫിയൻ ഒരു ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കാം ഹസ്ബ അനുസരിച്ച് മഫൂമിൽ മന്ദുമി ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിവരണം എഴുതാം ഒന്ന് സിയാബു ഷെയ്ഹ് ആ വൃദ്ധന്റെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുക ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന കാര്യം എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് മുഹാമലത്തുൽ അവാമി മാഹു മുഹാമലത്തു പെരുമാറ്റം അൽ അവാമി പൊതുജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മാഹു അദ്ദേഹത്തോട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിച്ചെഴുതുക ആദ്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ജിദ്ദൻ വളരെ പഴയ പഴയതായിരുന്നു കദീം പഴകിയത് ജിദ്ദൻ വളരെ വളരെ പഴയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം വാലിക അതോടൊപ്പം തന്നെ മുമസ്തൻ കീറിയതായിരുന്നു വാലിയത്തൻ നുരുമ്പിയതുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം യൂജതു അലൈഹ അസറു നല്ലാഫത്തി യൂജതു കാണപ്പെടുന്നു അലൈഹ അതിന്റെ മുകളിൽ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അസറു അടയാളം അൻ നല്ലാഫത്തി വൃത്തിയുടെ അടയാളം കാണാം വൃത്തിയുണ്ട് വൃത്തിയുടെ അടയാളം കാണാം പക്ഷെ അത് കീറിയിട്ടുണ്ട് നുരുമ്പിപ്പോയ വസ്ത്രമാണ് യുഷീറു ഇല അസ്വ ഇൽ ഹാലി യുഷീറു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇല അസ്വ ഇൽ ഹാലി ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനായ ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ആണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പൊതുജനം അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്യുത്തുഫിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റഹ്മത്തിന് ഇലേഹി അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം അവർ കാണിച്ചില്ല വഹും യത്തുപാഴുനഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു വൈ എർമോനഹു അദ്ദേഹത്തെ എറിയുന്നു വൈ യസുബുനഹു അദ്ദേഹത്തെ അവർ ചീത്ത പറയുകയുമാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അൽ ഹക്കു ഗരീബുൻ ഫി ബുൽദാനിന ഹൽ തുവാഫിഖു അല ഹാദ തസ്രീഹ് ലിമ അൽ ഹക്കു സത്യം ഗരീബുൻ അപരിചിതനാണ് ഫി ബുൽദാനിന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പരിചിത പരിചയമുള്ളതല്ല സത്യം സത്യത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പരിചയമില്ല സത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപരിചിതനാണ് ഹൽ തുവാഫിഖു അല ഹാദ തസ്രീഹ് ഹൽ തുവാഫിഖു നീ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അല ഹാദ തസ്രീഹ് ഈ പ്രസ്താവനയോട് ലിമ എന്തുകൊണ്ട് യോജിക്കു യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ കുത്തുബൈനി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ അൽ മുദൈൻ രണ്ട് വിരുദ്ധങ്ങളായ വിപരീതമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സത്യവും അസത്യവും എല്ലാവരും യുഹിബു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അൽ ഹക്ക സത്യത്തെ കഴിയുകയില്ല അൽ കസീർ അധികം പേർക്കും കഴിയുകയില്ല സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ാണ് 
സത്യത്തിന്റെ രുചി കൈപ്പുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അധിക പേരും തയ്യാറാവില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന തീർച്ചയായും വഴി മംലൂൻ നിറഞ്ഞതാണ് ബിൽ മസ്വാഇബി ആപത്തുകൾ കൊണ്ട് വൽ മുതിർത്രി വൽ മുതിർത്തി ഉപദ്രവങ്ങൾ കൊണ്ടും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അസഹില എളുപ്പമായത് സുഖകരമായത് അതാണ് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സത്യം കൈപ്പുള്ളതാണ് അതിന്റെ വഴി ആപത്ത് നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കില്ല അസത്യത്തെയാണ് ജനങ്ങൾ പിന്തുണക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിത എഴുതിയ കവിയെ കുറിച്ച് പറയാം കവിയുടെ പേര് ജമീൽ സുദി അസഹാബി എന്നാണ് ജമീൽ സുദി അസഹാബി ഷാഹിറുൻ ജമീൽ സുദി അസഹാബി ഷാഹിറുൻ കവിയാണ് ഇറാഖിയുൻ ഇറാഖുകാരനായ മഷഹൂറുൻ പ്രശസ്തനായ പ്രശസ്തനായ ഇറാഖുകാരനായ കവിയാണ് ജമീൽ സുദി അസഹാബി അദ്ദേഹം ഇറാഖി അഥവാ ഇറാഖുകാരനാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തുവെക്കുക പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗുലിത അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കാന വാലിദുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആയിരുന്നു മുഫ്തി ബഗ്ദാദ് ബഗ്ദാദിലെ മുഫ്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബഗ്ദാദിലെ മുഫ്തി ആയിരുന്നു തവല്ല ജമീൽ സുദത്തെ എഡ്ഡത്ത മനാസുബ ഫി മജാലി തർബിയത്തി വ സുഹാഫത്തി തവല്ല ഏറ്റെടുത്തു ജമീൽ സുദത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ നിരവധി മനാസിബ് സ്ഥാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മജാൽ എന്നാൽ മേഖല ആ തർബിയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വസുഹാസതി ജേർണലിസം പത്രപ്രവർത്തനം പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിലും ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു ഒരുപാട് പദവികൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു ധാരാളം കവിതകൾ രചിച്ചു നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് റുവാദ് നേതാക്കന്മാർ മിൻ റുവാദി നേതാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് കവികളുടെ ആധുനിക നവോത്ഥാന കവികളുടെ നേതാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം സുഹറാഉൻ നെഹ്ലത്ത് എന്നാൽ നവോത്ഥാന കവികൾ അൽ ഹദീസ ആധുനിക ആധുനിക നവോത്ഥാന കവികളുടെ നേതാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം വമീൻ മുഅല്ല ഫാത്തിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ പെട്ടതാണ് അഥവാ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അദ്ദീമാൻ അൽ റുബായാജ് അൽ കലിമുൽ മന്ദുമ ഇവ മൂന്നും നമ്മൾ മനഃപാഠമാക്കി വെക്കുക ജമീൽ സുദത്തി അസഹാബിയുടെ മുഅല്ലാത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് മരണപ്പെട്ടു ജമീൽ സുദത്തി അസഹാബി മരണപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ 